పదార్థాలు ఈ పంజాబ్ గోష్ తయారు చేయడానికి ఫైన్లీ స్లైస్ ఆనియన్స్ కావాలి ప్లస్ మటన్ ఇది గ్రీన్ చిల్లీస్ కొరియాండర్ లీవ్స్ అంటే కొత్తిమీర మన పచ్చిమిర్చి కలిపి పేస్ట్ తయారు చేసుకున్నాను పేస్ట్ సాల్ట్ ఘీ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ప్లస్ పసుపు గరం మసాలా పొడి ఆమ్చూర్ పౌడర్ కావాలండి తయారు చేద్దాం స్టవ్ వెలిగించి ఫస్ట్ ఇందులో మనం ఘీ వేసుకుంటున్నాను ఆయిల్ కూడా వాడుకోవచ్చు ఆయిల్ కారణం కానీ పంజాబ్లో ఎక్కువ ఘీ వాడతారండి ఎక్కువ ఘీ ఘీతోనే చేస్తారు అంటే ఘీతో ఫ్లేవర్ ఫ్లేవర్ మంచి ఫ్లేవర్ వస్తుంది టేస్ట్ కూడా మంచిగా వస్తుంది అంటే అదే ఘీ ఎక్కువ ఫ్యాట్ అనుకున్న వాళ్ళు ఘీ కాకుండా రిఫైండ్ రిఫైండ్ ఫ్లేవర్ ఎనీ రిఫైండ్ ఆయిల్ కానీ సన్ ఫ్లవర్ ఆయిల్ ఎనీ ఆయిల్ ఈ పంజాబ్ గోస్ట్ మనం అంటే రోటీతో సర్వ్ చేస్తామండి రోటీతోనే బాగుంటుంది రోటీతో బాగుంటుంది అంటే కొద్దిగా డ్రైగా ఉంటుంది ఇది గ్రీన్ చిల్లీ పేస్ట్ అంటే హర్యాలి బేస్ ఉంటుంది అంటే కొత్తిమీర పచ్చిమిర్చి బేస్ ఎక్కువ పేస్ట్ అదే బేస్ ప్లస్ అంచూర్ పౌడర్ గరం మసాలా పొడి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఇందులో ఎక్కువ ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏం పడతలేదండి ఆనియన్స్ పచ్చిమిర్చి కొత్తిమీర పసుపు ప్లస్ గరం మసాలా పొడి అంచూర్ పౌడర్ వీటితోనే చేస్తున్నాం అండి ఇది ఫస్ట్ నేను ఆనియన్స్ని ఫ్రై చేస్తున్నానండి పంజాబ్ గోస్ట్ పేరు వచ్చింది పంజాబీ చాలా ఇష్టపడి తింటారు ఈ డిష్ అంటే సింపుల్ మసాలా వాళ్ళన్ని గ్రేవీస్ మసాలా బేస్ ఎక్కువ తీసుకుంటారు గ్రేవీ బేస్ ఇందులో పెద్ద గ్రేవీ ఏమి ఉండదు ఆల్రెడీ ఫ్రై అయిపోయిందండి ఫ్రై అయిపోయింది కదా ఇప్పుడు మనం ఈ ముందుగా తయారు చేసి పెట్టుకున్న పచ్చిమిర్చి కొత్తిమీర పేస్ట్ చేస్తున్నాను అంటే ఈ పచ్చి వాసన వస్తుంది కదండి పచ్చిది కదా కొత్తిమీర అది మనం గ్రైండ్ చేసుకున్నాం పచ్చిది గ్రైండ్ చేసుకున్నాం ఫ్రై చేయలేదు కదండి ఆ పచ్చి వాసన పోయే వరకు మనం ఫ్రై చేసుకోవాలి అంటే గరం మసాలా పొడి కొద్ది పసుపు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకుంటే అయిపోతుంది 
కొద్దిగా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ చేస్తున్నాను అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కూడా కొద్దిగా వేగడానికి టైం పడుతుంది అవును సిమ్లో పెట్టి వేయించాలండి ఇది అవసరం లేదు మామూలుగా వేయించేసుకోవాలి ఇది నాన్ స్టిక్ పెన్ కాబట్టి పట్టదండి కింద అడుగు లేకపోతే అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ చేసిన వెంటనే ఏదైనా కడాయి ఆర్డినరీ కడాయి అయితే కింద అడుగు పట్టేస్తా ఉంటుంది బాగా తిప్పుకుంటూ ఉండాలండి ఆల్రెడీ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కూడా ఫ్రై అయిపోయింది కదా మ్యాడింగ్ పసుపు వేస్తున్నాను అండి కొద్దిగా ప్లస్ గరం మసాలా పొడి మూత పెట్టేసి కుక్ అయిపోతుంది వాటర్ వాటర్ యాడ్ చేసిన తర్వాత టెన్ మినిట్స్ పడుతుంది అండి కుక్ అవడానికి ఎందుకంటే మటన్ కదండి మటన్ కుక్ అవడానికి కొద్దిగా టైం తీసుకుంటుంది అంతేకాకుండా మనం మసాలాలు కూడా వేసాం కాబట్టి ఇంకొంచెం టైం పడుతుంది కుక్ అంటే ఆల్రెడీ బాగా ఫ్రై చేసాం కదండి కొద్దిగా సాల్ట్ వేస్తున్నాను అండి మూత పెట్టొచ్చండి దీనికి టెన్ మినిట్స్ పడుతుంది అండి టెన్ మినిట్స్ తర్వాత మనం సర్వ్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు మటన్ ఉడకడానికి కొంచెం టైం పడుతుందండి ఈలోగా చిన్న బ్రేక్ తీసుకుందాం Be put on the table, share the chicken. Local kitchen.